আসসালামু আলাইকুম আমি সাবিহা এস এ ইডু লিটারেসি থেকে আবারও চলে আসলাম আরও একটু অঙ্ক নিয়ে তো আজকে আমরা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এই সাবজেক্টের সেকেন্ড চ্যাপ্টারের একটু অঙ্ক করব এর আগে আরও ম্যাথ করানো হয়ে গেছে আমার তো আজকে আমরা যে বোর্ড কোয়েশনটি করব সেটা হচ্ছে দুই হাজার সালে এসেছিল একটা বোর্ড কোয়েশন এবং এ এখন আমি যে অঙ্কগুলো মানে এই পর্যন্ত যতটুকু অঙ্ক আমি করে দেখিয়েছি আপনাদের এগুলো প্রত্যেকটা পার্ট বিয়ের জন্য প্রযোজ্য হ্যাঁ কারণ খুবই ছোট ছোট অঙ্ক পারছি এখনো যাইনি তবে যাব আস্তে আস্তে যাচ্ছি আগে ছোট অঙ্কগুলো একটু ভালো করে বুঝে নেই তাহলে হবে কি বড় অঙ্কগুলোতে গেলে না খুব ইজিলি বুঝে যাব আচ্ছা কথা না বাড়াই প্রশ্নটা পড়ে নিচ্ছি হ্যারিস অ্যান্ড কোম্পানি হ্যাজ অ্যান ইনভেন্টরি টার্ন ওভার অফ টুয়েলভ টাইমস ইচ ইয়ার আমাদের প্রতি বছর হ্যারিস কোম্পানির ইনভেন্টরি টার্ন ওভার যেটা আছে সেটা হচ্ছে বারো টাইম সেটা বললো এখানে এই যে ইনভেন্টরি টার্ন ওভার এই ইনভেন্টরি টার্ন ওভার এটা কি কিন্তু আমরা টার্ন ওভারই বল মানে নামে চিনবো এই টার্ন ওভার দিয়ে আমাদের কি বের করতে হয় আমাদের এভারেজ এইজ অফ ইনভেন্টরি এভারেজ এইজ অফ ইনভেন্টরি বের করতে হয় তো আমি অঙ্কে গিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি অ্যান্ড এভারেজ কালেকশন পিরিয়ড অফ ফোর্টি ফাইভ ডেজ আমাদের এই যে এভারেজ কালেকশন পিরিয়ড এটা বলতে আমরা আমাদের কালেকশন পিরিয়ডের যে গড় যে কালেকশন সময়টা সেটাকে বলছি এবং এটা ৪৫ দিন যাওয়া ছিল এবং এইটাকে আমরা এসিপি বলি আচ্ছা অ্যান্ড অ্যান এভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড এবং আমাদের গড় অর্থ পরিষদের যে সময়টা সেটা ৪০ দিন দেওয়া আছে এবং এইটাকে আমরা এপিপি নামে চিনি আচ্ছা দ্য ফার্ম স্পেন্স টাকা ওয়ান মিলিয়ন অন অপারেটিং সাইকেল ইনভেস্টমেন্টস ইচ ইয়ার প্রতি বছরের বিনিয়োগে আমাদের ব্যয় হয় ওয়ান মিলিয়ন মানে এখানে আমাদের দশ লক্ষ টাকা আমাদের প্রতি বছরের ইনভেস্টমেন্টে লাগে ঠিক আছে অপারেটিং সাইকেলে আমাদের ইনভেস্টমেন্টে লাগে তত দশ লক্ষ ওকে ফাইন তারপরে বলেছে অ্যাজিউমিং থ্রি সিক্সটি ডে এই ইয়ার মনে করো যে একটা বছরে তিনশো ষাট দিন আছে ফাইন তো আমাদের এখানে এতে কি বলেছে দেখেন অপারেটিং সাইকেল বের করো আচ্ছা ক্যালকুলেট দ্য ফার্মস অপারেটিং সাইকেল ক্যালকুলেট দ্য ফার্মস ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল সাইকেল অ্যান্ড ক্যালকুলেশন দ্য অ্যামাউন্ট অফ নেগোসিয়েটেড ফাইন্যান্সিং রিকোয়ার্ড টু সাপোর্ট দ্য ফার্মস ক্যাশ কনভার্সন কনভার্সন সাইকেল তার মানে এখানে আমাদের একটু দেখেন সি নাম্বারটা আবার একটু পড়ছি ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ নেগোসিয়েটেড ফাইন্যান্সিং রিকোয়ার্ড টু সাপোর্ট দ্য ফার্মস ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল ওকে এটার মানে কি বুঝালো মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে তো চিন্তার কিছু নাই আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি তো পেঁচাল না পারি চলে যাচ্ছে অঙ্কের সমাধান তো অ্যাট ফার্স্ট আমাদের প্রশ্নে যে জিনিসগুলো দেওয়া আছে আগে আমি সেই জিনিসগুলোকে এই সাইডে একটু তুলে নিব ঠিক আছে ওকে তো আমাদের প্রথমে দেওয়া ছিল টার্ন ওভার সো আমি লিখে নিচ্ছি এখানে টার্ন ওভার এটার পরিমাণ দেওয়া ছিল বারো টাইমস আচ্ছা টু টাইমস টুয়েলভ টাইমস তারপরে এভারেজ কালেকশন পিরিয়ড তার মানে এ সিপি এটা দেওয়া ছিল পঁয়তাল্লিশ ডে মানে ডেইস হবে যদিও ওকে তারপরে এ পিপি মানে এভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড এটা ছিল এভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড এটা যদিও বড় করে লিখতে হবে আচ্ছা আমি বড় করে লিখে দিচ্ছি এটা দেওয়া ছিল চল্লিশ দিন হুম তাহলে ফোরটি ডেইস ওকে এরপর স্প্যান্স স্প্যান্স এটার পরিমাণ আমি স্প্যান্সই লিখব যাতে ইজিলি আমরা বুঝতে পারি ওয়ান মিলিয়ন ছিল সো আমি এটার মানে হচ্ছে দশ লক্ষ আমি বসিয়ে দিলাম ওকে এরপরে আমাদের আর কি দেওয়া ছিল ওকে আর তেমন কিছু দেওয়া ছিল না ওকে ফাইন তো আমাদের এ নাম্বারে বলেছিল অপারেটিং সাইকেল বের করতে হ্যাঁ সো অপারেটিং সাইকেল এটাকে আমি শর্ট করে জাস্ট অপ সাইকেল লিখে দিলাম আচ্ছা তো এটাকে আপনারা ওসি দ্বারা প্রকাশ করতে পারেন হ্যাঁ চাইলে ওসি দ্বারা প্রকাশ করতে পারেন এবং অপারেটিং সাইকেল এটার সূত্রটা ছিল এ এ আই প্লাস এ সিপি ওকে সো এখানে আমাদের এ সিপি এটার মান কিন্তু দেওয়া আছে বাট এ এ আই এটা কি দেওয়া আছে দেখেন আই এ এ আই এটার মান কি দেওয়া আছে এখানে নাই সো এটাকে আমরা পারবো না বের করতে পারবো কিভাবে দেখেন এই এভারেজ এইজ অফ ইনভেন্টরি এটাকে আমরা ভাগ করে বের করতে পারি কিভাবে তিনশো ষাট ডিভাইডেড হচ্ছে আমাদের এই যেখানে টার্ন আছে না এই টার্ন তার মানে এটা সূত্রটাই হচ্ছে এইটা 
যখন আমাদের ডাইরেক্ট প্রশ্নে এভারেজ এজ অফ ইনভেন্টরি এটা দেওয়া না থাকবে তখন আমরা এইভাবে করে বের করে নিতে পারি হ্যাঁ তাহলে তিনশো ষাট এবং এভারেজ টার্ন ওভার এটা ছিল বারো তাহলে ভাগ করলে দেখেন তিনশো ষাট ভাগ বারো আমরা পাচ্ছি তিরিশ এই বসিয়ে দিলাম তিরিশ ওটা এবং এখানে আমরা এ এ আই যাকে তিরিশ প্লাস এ সিপি পঁয়তাল্লিশ ছিল বসিয়ে দিলাম তাহলে আমরা পাচ্ছি এখানে পঁচাত্তর হ্যাঁ তাহলে বসিয়ে দিলাম পঁচাত্তর ডেজ ওকে তারপরে চলে যাব পরে বি নাম্বারে বি নাম্বারে বলেছিল আমাদের ক্যালকুলেট করতে যে ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল কত আছে হ্যাঁ তাহলে বি ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল ওকে এখানে আমি লিখে নিচ্ছি ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল ওকে এটা বসিয়ে দিলাম এবং এটার সূত্রটা হচ্ছে ও সি মাইনাস এ পি পি এই যে আমরা বের করেছি না ও সি এটা কত পঁচাত্তর বসিয়ে দিলাম পঁচাত্তর মাইনাস এ পি পি এই যে চল্লিশ বসিয়ে দিলাম চল্লিশ এবং পঁচাত্তর থেকে চল্লিশ বাদ দিয়ে কত পাচ্ছি পঁয়ত্রিশ সো পঁয়ত্রিশ ডেজ ওকে এটা হয়ে গেল বি নাম্বার বের করা তারপর চলে যাব সিতে সি এর মান ছিল বলেছিল আমাদের ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ নেগোসিয়েটেড ফাইন্যান্সিং রিকোয়ার্ড টু সাপোর্ট দ্য ফার্মস ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল তার মানে আমাদের এই যে ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল আছে এইটাকে সাপোর্ট করার জন্য মানে এইটাকে আর একটু কমানোর জন্য ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল এই সময়টাকে ক্যাশটা যে ঘুরে ঘুরে আমাদের কাছে আসছে এইটা সময়টাকে মানে আর একটু ভালো করার জন্য বা এটাকে আর একটু এটাকে সাপোর্ট করার জন্য আমাদের যে ফাইন্যান্সিং মানে আমাদের অর্থের যে পরিচালনাটা আছে সেটাকে একটু নেগোসিয়েটেড করো এটা আমাদের বলল তার মানে এখন এটাকে আমরা কিভাবে করব হ্যাঁ এইটার কাজ হচ্ছে এই যে কথাটা বলল এইটার মানে হচ্ছে মিনিমাম অপারেটিং ক্যাশ মিনিমাম অপারেটিং ক্যাশ তার মানে এই যে পঁয়ত্রিশ দিনে আমাদের ক্যাশটা আমাদের নগদ টাকাটা ঘুরে আসতে সময় লাগছে পঁয়ত্রিশ দিন আমাদের হাত থেকে যে টাকাটা চলে যাচ্ছে এইটা আমাদের হাতে আবার রিটার্ন ঘুরে আসতে সময় লাগছে পঁয়ত্রিশ দিন এই পঁয়ত্রিশ দিনটা এটাকে যাতে আমরা আর একটু সাপোর্ট করতে পারি বা আর একটু ভালো হয় বা এই যে পঁয়ত্রিশ দিন আমাদের ক্যাশটা ঘুরে আসতেছে এখানে আসলে আমাদের কি পরিমাণ ক্যাশ ঘুরে আসতেছে এই জিনিসটাকে আমাদের বের করে দেখাও ঠিক আছে তো এইটার জন্য আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে হচ্ছে এম ও সি মানে কি এম ও সি মানে হচ্ছে মিনিমাম অপারেটিং ক্যাশ মিনিমাম অপারেটিং ক্যাশ তো মিনিমাম অপারেটিং ক্যাশ এটা বের করতে হয় হচ্ছে টোটাল স্পেন্ড আমাদের যতটুকু ব্যয় হয় টাকাটা যতটুকু ব্যয় হচ্ছে সেইটা ভাগ ক্যাশ টার্ন ওভার ক্যাশ টার্ন ওভার তার মানে আমরা এতটুকু টাকা ব্যয় করছি এবং এটাকে আমাদের ক্যাশটা যে ঘুরে আসতেছে সেইটা দিয়ে ভাগ করব কিভাবে দেখেন এখানে আবার একটু কাজ আছে আমি এখানে করে দেখাচ্ছি স্প্যান্স টোটাল স্প্যান্স এটার মান দেওয়া আছে তাই না এই যে স্প্যান্ড কত দশ লক্ষ ফাইন দশ লক্ষ বসিয়ে দিলাম কিন্তু ক্যাশ টার্ন ওভার এটি কি দেওয়া আছে না এটা কিন্তু দেওয়া নেই এখানে এইটা এইটা টার্ন ওভার বাট এটা ইনভেন্টরি টার্ন ওভার এটা কিন্তু ক্যাশ টার্ন ওভার না কথা কিন্তু বুঝাই দিলাম আমি হ্যাঁ তাহলে ক্যাশ টার্ন ওভার লাগবে তাহলে এখানে আমরা ক্যাশ টার্ন ওভার এইটা এখন বের করব কিভাবে দেখেন আমাদের সি 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 ছিল এই যে এটা আমরা বের করেছিলাম না এইটা দিয়ে তাহলে এটা সূত্রটা হচ্ছে তিনশো ষাট এটাকে সি 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 এইভাবে ভাগ করে আমরা বের করে নেব তার মানে তিনশো ষাট এটা এবং সি সি এর মান কত ছিল পঁয়ত্রিশ তার মানে তিনশো ষাটকে যদি ভাগ করে দিই পঁয়ত্রিশ দিয়ে আমরা পাচ্ছি দশ দশমিক দুই আট পাঁচ আছে আমরা দুই নয় নিয়ে নিই হ্যাঁ দুই নয় তাহলে এটাকে আমরা ভাগ করে দিচ্ছি টেন পয়েন্ট টু নাইন তাহলে এই দশ লক্ষ ভাগ করে দেব টেন পয়েন্ট টু নাইন দিয়ে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখানে সাতানব্বই হাজার একশো একাশি দশমিক সেভেন টু আছে আমরা চাইলে দশমিক উঠিয়েও দিতে পারি কিন্তু আমি দশমিক তুলব না আমি একাশি দশমিক সেভেন থ্রি বসিয়ে দিলাম হ্যাঁ সেভেন থ্রি টাকা তার মানে আমাদের মিনিমাম অপারেটিং ক্যাশ মিনিমাম অপারেটিং ক্যাশটা কত এত টাকা আমাদের প্রয়োজন আমাদের ক্যাশ কনভার্সন সাইকেলটা যদি আমরা পঁয়ত্রিশ দিনের মধ্যেই রাখতে চাই তাহলে আমাদের মিনিমাম এতটুকু টাকার প্রয়োজন হবে মিনিমাম কত 
এতটুকু টাকা আমাদের হাতে ঘুরে আসার প্রয়োজন হবে বা আমাদের এতটুকু টাকা ঘুরে আসবে কথা কি বুঝাতে পারলাম ওকে সো এই যে অঙ্কটা করলাম না এইটার মতনই আরও একটা বোর্ড কোশ্চেন আমাদের আছে জাস্ট ওখানে সংখ্যাগুলো একটু ভিন্ন এই কারণে আমি আর ওটা করে দেখাবো না আমি জাস্ট আপনাদের বলে দিচ্ছি দুই সালে একটা বোর্ড কোশ্চেন এসেছিল যদি কারো টেস্ট পেপার থেকে থাকে টেস্ট পেপারের সাথেই দেখবেন এই অঙ্কটার সাথেই ওই অঙ্কটাও আছে আর যদি কারো টেস্ট পেপার না থেকে থাকে মেন বই থেকে করি তাহলে বলবো মেন বইয়ের মধ্যে একটু খুঁজে দেখবেন যে এই নিয়মেরই আরও একটা বোর্ড কোশ্চেন আছে ঠিক আছে সেম অঙ্কটা একদম সেম যে সংখ্যাগুলো একটু চেঞ্জ এ কারণে আমি আর ওটা করছি না তো আজকের অঙ্কটা এতটুকুই ছোট ছোট অঙ্কগুলো আমাদের হয়তো বা পার্ট বিয়ের যে অঙ্কগুলো ছিল সেগুলো শেষ মানে পার্ট বিয়ের বিভিন্ন নিয়মের যে অঙ্কগুলো আসতে পারে সেই নিয়মের অঙ্কগুলো আমার দেখানো হয়ে গেছে তো আজকে এই পর্যন্তই যদি অঙ্কটা খুব সহজে বুঝে যান তাহলে তো বুঝেই গেছেন আর যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আজকে এতটুকুই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ